오늘 말씀의 제목은 하박국의 질문과 하나님의 대답이라는 말씀입니다. Today's title is Habakkuk's question and God's answer. 어, 이 하박국이 질문한 질문을 아마 지금 많은 우리 크리스천들 가운데 하는 분들도 있습니다. The Habakkuk's question we can find here might, might be found in a lot of um, believers in, in today's um, age as well. 또 학교 어, 다니고 있는 우리 후대인 렘넌트들도 아마 이런 질문을 할수 있습니다. Maybe our next generation, the, the ones who are going to school, may ask us this, these questions as well. 어, 하나님의 자녀가 왜 고통을 당하는가? Why would a God's child suffer? 그리고 불신자가 왜 이렇게 형통한가? Why would an unbeliever be so prosperous? 예전에 한 렘넌트가 그런 고백을 했어요. One time, one remnant confessed this. 자기는 아침부터 저녁 늦게까지 아무리 공부를 해도 시험 보기가 어렵다는 거예요. Since early in the morning till late in the evening, I study very hard, but it is so hard for me to take a good, do a good test. 근데 함께 공부하는 이 불신자 학생이 하나 있었는데요. But there was one unbeliever who was studying with them. 이 불신자는 보면 공부도 많이 하는 것 같지도 않아요. But it doesn't seem like he's studying much. 근데 시험을 보면 전부 all A거든요. But this unbeliever gets all straight A's. 나는 기도도 하고 막 말씀도 묵상하는데 그 친구와 비교하면 내가 결코 그 친구를 따라갈 수가 없는 거예요. I pray, I meditate, and even I compare myself to him. I cannot even compare. 그걸 느끼면서 아, 정말 하나님이 계시는가 말이죠. 이렇게 의심도 생기고요. So I, I sometimes question, does really God exist? 정말 내 기도는 응답이 되는가? To really my prayers be answered. 오히려 불신자가 어, 잘 되는 것보다 신자가 잘 돼야 되지 않느냐? 어, 이러면서 좀 하소연을 하는 소리를 들었습니다. He was complaining, saying that don't you think that a believer should go well better than unbeliever? 여러분 주변에 여러분이 열심히 노력하고 최선을 다하는데 오히려 노력한 결과는 안 나오고 불신자가 잘 되는 걸볼때 여러분 어떠세요? What do you think when you see uh, uh, yourself trying really hard and do your best, but unbeliever does better? 네, 그럴 때 하나님께 원망하지 않겠어요? But don't you complain to, uh, to God? 저 하나님 자녀잖아요. I'm a child of God. 아 쪽팔리진 않게 해줘야 될거 아니에요? But you should not make me ashamed. 아 하나님을 좀 자랑하려 그러면 내게 성적도 잘 나와야 되고요. I want to boast God, but I have to get good grades for that. 네, 남들이 가지고 있는 좀 탤런트도 빨리 발견되고요. So I have to find my talents faster than others. 아 그래서 그래서 좀 정말 어, 하나님께 영광을 돌리도록 천도의 문도 열리도록 내게 증거를 달라고. So give me proof so that the doors of evangelism will be open in my lives. 심지어 우리 주변의 성도들이 그런 또 하소연을 해요. Even believers around us say that too. 아, 불신자들은 정말 큰 집에 살고요. Um, believers live in a big mansion. 아, 비교 안 되는 정말 멋진 차를 차고 다니고요. And they drive uncomparable, incomparable, nice cars. 아, 근데 저는 지금 중고차를 몰고 다녀요. But I'm driving a used car. 아, 집세도 지금 내지를 못해가지고 힘들고요. And I can barely make it to to the payments for my rental. 아, 믿는 신자가 조금 뭔가 내놓을 만한 뭐 증거가 있어야 되지 않겠냐고요. I need to have some proof so that I can boast about this. 예, 그러면서 아, 참 하나님은 정말 무심하다고. God is so, uh, God is not taking care of me at all then. 여러분 그런 문제와 사건들을 여러분 안 당하셨습니까? Have you ever not in this kind of situation before? 그런 질문들은 여러분이만 갖고 있는 질문이 아니고 오래된 질문입니다. 이게. These are not the, the question that you only have. These questions have existed for a very long time. 바로 하박국이 했던 질문이었었어요. This is exactly what Habakkuk question. 그리고 역사의 수많은 신앙대로 믿음대로 좀 살고 파는 사람들의 사실은 질문이기도 했고요. And numerous people who wanted to have a good walk of faith had these questions as well. 거기에 하나님은 대답을 해 주셨습니다. And to these questions God answered. 오늘 여러분이 가지고 있는 수만 가지의 질문들을 하나님께 한번 질문해 보세요. And countless questions that you have in your heart, ask them to God. 분명히 하나님은 여러분의 질문에 대답을 하실 겁니다. And God will surely answer to them. 그런데 여러분이 하고 있는 그 질문과 하나님이 하시고자 하는 대답이 틀릴 수가 있어요. But the answer that you wanted from God may not be same as the God answers. 나는 A를 원했는데 하나님은 B를 대답할 수도 있거든요. You may want it to get A, but God may say B. 난 이런 응답을 기대했는데 하나님은 다른 응답을 주실 때도 있거든요. You might be expecting to receive answer A, but He may give something else. 여러분이 그것 때문에 
혼란을 느낄 수도 있습니다. Maybe because of that you might be confused. 오늘 이 성경 하박국서를 보면서 여러분 정확하게 오늘 하나님이 원하시는 대답이 무엇인지 좀 언약으로 붙잡기를 바랍니다. So from the book of Habakkuk, I pray that you will be able to find the sure answer that God is giving you. 하박국이 하나님께 질문하는 첫 번째 질문입니다. So this is the first question Habakkuk asked to God. 하나님 정말 기도에 왜 응답을 안 해주십니까? Lord, how come you do not answer to prayers? 정말 하나님은 지금 왜이 세상의 불의를 그냥 보고 계십니까? How are you just looking at these unjust injustices around the world? 특히 이스라엘의 이 저, 죄악을 왜 그냥 두십니까? How are you overlooking all these sins that Israelites are committing? 지금 하박국이 유대의 부패와 그 죄악을 바라보면서 하나님께 기도하고 있어요. This is Habakkuk's prayer over Israelites corruption and sin. 그 하박국이 본 이스라엘의 모습이 얼마나 심각한지 그 내용이 성경에 기록되어 있습니다. How severe the condition of Israel's were it is written in the Bible. 하박국이 사역하던 그때에 여러분이 잘 아는 선지자도 같은 동시대에 사역했던 선지자가 있었습니다. There was one prophet you know very well about him and this person worked in the same age as Habakkuk did. 그 선지자의 이름이 누구냐면 예레미야라는 선지자입니다. And his name is Jeremiah. 이 예레미야라는 선지자가 그때 당시 유대 사회가 얼만큼 타락했는지를 성경에 기록해 주고 있어요. And Jeremiah wrote in the Bible how corruption was bad in that age. 성경 예레미야 22장 13절에서부터 우리 17절까지 잠시 유대 사회가 얼마큼 타락을 했는지 확인을 해 보겠습니다. Let us look at Jeremiah 22 verse 13 to 17 to see how bad the situation was in the at that time. 지금 파워포인트로 여러분에게 지금 스크린에 나와 있습니다. Yes, it is projected on the screen. 그렇다고 성경을 안 찾고 가만히 계시면 안 됩니다. However, you should not just Sit still, not looking for it. Do not want to live easily. We just give thanks and praise to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all the efforts of the people. We just give thanks to all 17절 함께 한번 읽어 보겠습니다. Let us read it together. Jeremiah 22, 13 to 17. 예, 유대 사회가 얼마큼 지금 어, 타락하고 있는지. How corrupt the situation um, it was at, at, back in the days. 지금 이 본문은 어, 유대의 왕이었던 여호야 김에 대한 메시지입니다. This is a message toward Jehoiakim, the 그 king of that age. 그 당시에 리더였던 여호야 김이 어떻게 지금 부패하고 타락해 있는지를 설명하고 있습니다. This explains how corrupt um, the king Jehoiakim was at that time. 자, 우리 13절로 17절까지 한 목소리로 읽어 보겠습니다. Let us read it together with one voice from 13 to 17. 부르이로 그 집을 세우며 부정하게 그 다락방을 지으며 자기의 이웃을 고용하고 그의 품삯을 주지 아니하는 자에게 화 있을 진저. 그가 이르기를 내가 그 나를 위하여 큰 집과 넓은 다락방을 지으리라 하고 자기를 위하여 창문을 만들고 그것에 백향목으로 입히고 붉은 빛으로 칠라도다 내가 백향목을 많이 사용하여 왕이 될수 있겠느냐 네 아버지가 먹거나 마시지 아니하였으며 정의와 공의를 행하지 아니하였느냐 그때에 그가 형통하였었느냐 라 그는 가난한 자와 궁핍한 자를 변호하고 형통하였나니 이것이 나를 알미 아니냐 여호와의 말씀이니라 그러나 네두 눈과 마음은 탐욕과 무죄한 자의 피를 흘림과 압박과 호악을 행하려 할 뿐이니라 어, 이 내용이 지금 여호야 김 왕이 행하고 있는 지금 불의를 설명하고 있는 내용입니다 This content explains what kind of injustice that Jehoiakim was committing. He built a house for himself. But it was not a just way. It was very um, unjust. And he hired people. Even though they finished their job, he did not pay them. 네, 그런데 그 아버지 요시아에 대한 것과 비교를 하고 있습니다. 
and it is compared to his father Josiah. 그 아버지 요시아는 어, 하나님의 약속을 붙잡고 하나님 앞에 다윗처럼 하나님 앞에 성실했던 사람이라고 말합니다. The Bible explains that Josiah was holding on to God's promise and he was honest as David. 성전을 수리하다가 두루마리 성경을 발견합니다. He was fix, fixing the temple and he found scrolls of the Bible. 그 성경을 찾아 읽을 때에 마음을 짓고 옷을 찢었다고 합니다. When he was reading the scripture, he 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 was tearing his clothes and heart. 그리고 이스라엘 사람들에게 하나님의 말씀을 읽어 그들로 깨우치게 합니다. And he read the scri uh, scribe to the people so that they can realize. 그래서 하나님께 영광을 돌리는 아버지의 반에서 요시아는 그, 아니, 어, 여호야김은 그렇게 하지 않았어요. Josiah, who gave glory back to God, however, his son was not like that. 오늘 본문 17절에 그 여호야김의 모습을 설명하고 있습니다. Verse 17 explains the situation of the son. 네두 눈과 마음은 탐욕과 무죄한 자의 피를 흘림과 압박과 포악을 행하려 할 뿐이니라. But your eyes and your heart are set only on dishonest gain, on shedding innocent blood, and on oppression and extortion. 지금 또한 군데 지금 여호야 김과 유다 사람들이 지금 행하고 있는 아주 끔찍한 짓을 한번 또 보겠습니다. And we have another scripture that talks talks about dreadful things that. Israelites and Jehoiakim was doing. 33장입니다. It is 36장. It is Jeremiah 36. 예레미야 36장 20절에서 26절에 지금 여호야김 왕이 하고 있는 모습을 보게 됩니다. Jeremiah 36 verse from 20 to 26 explains how Jehoiakim was working. 지금 20절부터 26절까지 또 함께 읽어 보겠습니다. Let us read it together from 20 to 26. 그들이 두루마리를 서기관 엘리 사마의 방에 두고 뜰에 들어가 왕께 나아가서 이 모든 말을 왕의 귀에 알래되 왕이 여우디를 보내어 두루마리를 가져오게 하매 여우디가 서기관 엘리 사마의 방에서 가져다가 왕과 왕의 곁에 선 모든 고관의 귀에 낭독하니 그때는 아홉째 달이라. 왕이 겨울 궁전에 앉았고 그 앞에는 불 피운 화로가 있더라. 여우디가 선호 쪽을 낭독하면 왕이 칼로 그것을 연하여 베어 화로 불에 던져서 두루마리를 모두 태웠더라. 왕과 그의 신하들이 이 모든 말을 듣고도 두려워하거나 자기들의 옷을 찢지 아니하였고 엘라단과 들라야와 그마리아가 왕께 두루마리를 불사르지 말도록 아래어도 왕이 듣지 아니하였으며 왕이 왕의 아들 여라무엘과 아스르엘의 아들 스라야와 압디엘의 아들 셀레미아에게 명령하여 서기관 바룩과 선지자 예레미야를 잡으라 하였으나 여호와께서 그들을 숨기셨더라 지금 아버지 요시아가 두루마리 성경을 발견했습니다 the father Josiah found scrolls from the temple. 근데 그 아들 여호야김은 그 성경을 가져오라고 하면서 어떻게 하는 줄 아십니까? But however, the, his son Jehoiakim was telling the people to bring the scrolls. 많은 신하들과 what was he 함께 doing. 성경을 읽고 또 듣습니다. He he made people to read it and heard it. 성경을 다 읽고 나면 한 장을 또쭉 가져옵니다. After reading was over, he will bring that scroll. 그러면 갖고 있던 칼로 두루마리를 찢기 찢습니다. And with the knife he had, he will tear it. 그리고 찢은 두루마리를 화로 불에 확 던져 버립니다. And the cut scrolls he will put it in a fire pot. 그리고 그 화로 불에 몸을 따뜻하게 덮이고 있습니다. And he he is warming his his self from that fire pot. 그 두루마리 성경 전체를 전부 찢어 버립니다. So he cut all the scribes. 그리고 전부 불태 버립니다. And he burned all the scrolls. 그런데 왕이 그런 짓을 하고 있으면 옆에 있는 신하라도 하나님의 말씀과 그 두려움 앞에서 하지 말라고 감히 충고하는 사람이 아무도 없었습니다. When the king was doing this, the officials, his officials in the awe of God, they had to tell him to stop it, but no one was saying that. 말씀을 무시하는 것은 곧 하나님을 무시하는 거거든. When you ignore God's word, you are ignoring God. 하나님 무서운 줄 모르고 그런 짓을 해버렸습니다. They did it not knowing how fearful God he is. 그런 모습을 예레미야가 기록한 겁니다. This is what was written in the Jeremiah. 그러니 이스라엘 유다 전체는 이렇게 교만과 타락이 온 땅을 덮어버리고 말았어요. So this arrogance and corruption was just filled in the land of Israel. 그것을 하박국이 본 겁니다. And this is what 
오늘 하박국서 1장 4절은 이렇게 말씀합니다. 하나님의 율법이 무기력해졌다 이렇게 말합니다. 그리고 정의가 다 사라져 버렸다. 그리고 악인이 온 땅을 덮어 버렸다. 그리고 그 땅에는 온갖 악랄한 짓이 벌어지고 있는 그 모습을 보면서 하나님 어찌하여 이런 유다를 가만두십니까? And all the evil things are happening on this earth and how come you are letting these happen, Lord? 왜 나의 기도에 응답하지 않습니까? How come you do not answer to my prayer? 하나님이 정말 이 죄악을 두고 가만 계시면 안 됩니다. You should not just let uh, let it just go and sit still looking at all these sin. 이것이 하박국이 하나님께 질문한 첫 번째 질문입니다. This was the first question Habakkuk asked to God. 여기에 대하여 하나님이 대답하십니다. And to this God answered. 하나님께서 하박국에게 5절에 말씀하십니다. And God says in verse 5 to Habakkuk. 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀라고 또 놀랄지어다. 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라. 누가 너희에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라. Look at the nations and watch and be utterly amazed for I am doing going to do something in your days that you would not believe even if you were told. 질문은 하박국이 했으면 너라고 말을 해야 되는데 성경에는 너희라고 하는 복수를 썼습니다. When Habakkuk asked this question, God had to say you to to a single person, Habakkuk, but he used plural word. 바로 하박국과 이스라엘 전체를 향하여 너희라고 말한 겁니다. Because God is telling not only Habakkuk to all the Israelites. 그리고 하나님이 이 일을 할 텐데 너는 보고 똑똑히 봐라라고 말씀하. And God says, I, God, I myself will do this work, and you will look and watch. 그리고 너무 놀라운 일을 하나님이 행하시겠답니다. And God will do wondrous work. 그런데 아무도 이 사실을 믿지 않을 거다라고 말하. And He says, No one believe in this. 하나님이 어떻게 이 죄악을 멸하시는지 아십니까? Do you know how God is going to destroy all the sinful things? 전혀 지금 하박국이 기대하지 않았던 방법으로 일이 진행이 됩니다. This is nothing that Habakkuk expected. 그게 바로 6절에 하나님이 이 유다를 어떻게 처리할지 그 처리 방법이 바로 하나님의 방법이 갈대아인을 들어 사용하신다 하십니다. And God is telling the the way that He will deal with all these sinful things in verse six. 이 갈대아인은 누구를 말하냐면 바벨론인을 말합니다. And this scripture says Chaldeans. This means Babylonians. 이 바벨론이 어떤 민족인지 성경에 낱낱이 기록하고 있습니다. And Bible very detail in detail explains what Babylonians were like. 바벨론의 그 상태는 칠 절에 나와 있습니다. And verse seven explains what Babylonians were like. 그들은 두렵고 무서우며 당당함과 위험이 자기들에게서 나. They are feared and they are dread people, and they thought that all the law comes from themselves. 그리고 이 바벨론이 엄청 빠른 그런 군사력을 갖고 있습니다. And they had a very strong and fast um, soldiers. 팔 절에 그렇게 말씀합니다. 군마는 표범보다 빠르며 저녁 이리보다 사나우며 그들의 마병은 먼 곳에서부터 빨리 달려오는 마병이라 마치 먹이를 움키려 하는 독수리의 나름과 같으니라. Verse 8 says their horses are swifter than their birds, fiercer than wolves at dusk. Their cavalry gallops headlong. Their horsemen come from afar. They fly like an eagle, swooping to devour. 그리고 이들은 전쟁하면 백전 백승을 해버립니다. When they have, when they have a battle, they will win no matter what. 그래서 구절에 그들은 다 강포를 행하여 오는데 앞을 향하여 나아가며 사람을 사로잡아 모으기를 모래같이 할 것이다 이렇게 돼 있습니다. So verse 9 says they all come intent on violence. 그러니까 Their courts advance like a desert with desert wind and gather prisoners like sand. 전쟁의 모래처럼 사람들을 그렇게 모아서 전부 죽이겠다는 거예요. So they gather all the people like sand and they kill them off. 그리고 이 바벨론 앞에 그 어떤 누구도 감히 설 수가 없습니다. And no one can stand before a Babylonian. 심지어는 11절에 말합니다. Even verse 11 says 그들은 자기의 힘을 자기들의 신이라고 믿습니다. And they believe their own strength is their God. 곧 힘이 신이다라고 말해요. My strength is my God. 그 힘을 가지고 유다를 치겠다는 거예요. With strength, God will strike Judah. 그게 바로 첫 번째 하나님의 대답이셨습니다. This is God's first answer. 여기에 하박국이 또 하나님 앞에 두 번째 질문합니다. To this answer, Habakkuk asked another question. 
자기가 알고 있는 하나님은 그런 하나님이 아닌데 어찌하여 이런 일을 할수 있습니까? The God I know is not a God like this. How can you do this? 하나님은 공의의 하나님 아니십니까? God, you are the God of justice. How can you do this? 하나님에게는 악이 없지 않습니까? You have no evil side. 하나님은 이 죄악된 이 땅을 멸할 때왜 하필 악인을 들어 사용합니까? When you destroy this evil land, why do you use evil people? 그건 내가 알고 있는 하나님이 아닙니다. This is not the God I know. 그런데 그 일을 하나님이 지금 하고 계십니다. But this is what God is doing. 그래서 하나님께 또 호소하는 겁니다. So he confesses one more time. 그런데 하나님이 두 번째 또 대답하십니다. And God answers second time. 이번에는 하나님께서 2절에 2장 2절에 이렇게 말씀하십니다. God answers in chapter 2 verse 2. 여호와께서 내게 대답하여 이르시되 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기며 달려가면서도 읽을 수 있게 하라라고 말씀하십니다. Then the Lord replied, "Write down the revelation and make it plain on tablets, so that a herald may run with it." 결국 하나님은 언약을 잃어버린 유다도 하나님이 공의를 행하실 뿐만 아니라 지금 자기의 힘을 신으로 삼고 있는 바벨론도 하나님이 가만두지 않겠다는 말씀입니다. God not only judges the Judah who thinks that they're they're just will um he will punish them but also God will punish the Babylonians who who believes that their own strength is their God. 바벨론이 저질른 그대로 바벨론을 무찌르겠다는 거예요. The the same way the Babylonians did they will they will be paid paid uh, paid back. 결국 하나님은 이 땅의 죄악을 가만 보고 계시지 않는다는 말씀. So this means God does not overlook the sinful things of, of the earth. 이 땅에 일어나고 있는 수많은 그런 불의를 하나님이 그냥 보고 내버려 두지 않는다는 말씀. Many many numerous um, the numerous injustice God God is looking at he will not let it go. 그 세상에서 신자는 어떻게 살아야 하는지 말씀을 주고 계세요. Then he is telling us how should a believer live in this world. 그게 바로 여러분 오늘 본문인 하박국서 2장 4절 말씀. So this is the main scripture of today's word. 언약을 잃어버린 유대가 그렇다 할지라도 Even though Judah is like this when they lost hold of the covenant. 그리고 자신의 힘을 신으로 삼는 세상의 강대국과 불신자를 바라보면서도. Even to the people looking out to the, to the people unbeliever and the world who think that their own strength is their God. 정말 믿는 자는 무엇을 가지고 살아야 하는지. What does a true believer have and live? 오늘 정말 하나님을 경외하는 분이라면 이 언약을 여러분 굳게 붙잡길 바랍니다. If you truly believe in God, you have to hold on to this covenant surely. 하나님이 주신 여러분이 흔들리지 말아야 될 약속의 말씀. This is the the covenant word that God has given to you. God has given to you. 이스라엘의 고난도 하나님은 잠시라고 말씀하십니다. God says this is momentary when Israelites are suffering. 또 바벨론과 불신자의 성공도 잠시라고 말씀하십니다. And success of Babylonians and unbelievers are temporary. 그곳에서 하나님은 하나님의 뜻을 이루겠다는 거예요. But God fulfills His will in this. 정말 여러분은 문제를 통해 하나님을 체험하게 될 겁니다. Through a problem, you will truly experience God. 그리고 불신자들의 성공을 보면서 하나님이 어떻게 그들에게 일하시는지 여러분 똑똑히 보게 될 겁니다. And you will surely see how God is going to work through a success of a an unbeliever. 세상과 사회가 그렇다 할지라도 우리는 어떻게 살아야 할까요? Even the world is like that, like this. How should we live? 바로 오늘 하박국 2장 4절이 그 답입니다. And Habakkuk 2:4 is the answer to this. 같이 한번 2장 4절을 같이 한번 읽어 보겠습니다. Let us read it together. 2 uh, chapter 2 verse 4. 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 아멘. 하박국이 이 답을 얻었어요. Habakkuk received this answer. 근데 놀라운 거는 하박국의 이 언약의 말씀을 전도자 바울이 붙잡았습니다. But surprisingly, this covenantal word that Habakkuk received, Apostle Paul hold, held on to this as well. 우리 성경 로마서 1장 16절 17절을 한번 찾아보겠습니다. Let us look at the scripture Romans chapter 1 verse 16 to 17. 사도 바울이 하박국이 붙잡았던 이 언약을 잡고 로마를 보고마했습니다. Apostle Paul held on to this covenant of Habakkuk held on to and he was used for Roman evangelization. 자, 우리 로마서 1장 
우리 16절, 17절을 함께 읽어 보겠습니다. Romans chapter 1 verse 16 to 17. Let us read it together. 같이 읽습니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 먼저는 유대인에게요, 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 아멘. 지금 의라는 말씀을 쓰셨습니다. He he is using the word righteous. 하나님의 의가 바로 복음이라고 말씀하십니다. This is written that the righteousness of God is the gospel. 아담 이래로 모든 사람은 죄 가운데 빠졌습니다. Since Adam, everyone has fallen into sin. 모든 사람이 사단의 속임에 빠졌습니다. Everyone is deceived by the deception of Satan. 이 땅에는 의인이 단한 사람도 없습니다. So there's no single just uh, righteous person. 그 죄의 값으로 모든 사람은 죽음과 지옥을 가야 합니다. Because of the and because of the payment of for the sin, we all have to go to the hell. 이 저주와 재앙에 그래서 하나님이 우리를 건지실 하나님의 의를 말씀하셨어요. But it is written that God God is going to save us from this curse and disaster. 하나님의 의가 바로 그리스도이십니다. And God's justice is Christ. 그리스도를 통하여 이 모든 불의와 죄악에서 너를 건지시겠다. Through Christ, you will be saved from all these unjust situations. 사단의 손에서 너를 건지겠다. I will save you from the hand of Satan. 저주와 재앙에서 너를 건지겠다. I will save you from curses and disaster. 지옥과 죽음에서 너를 건지겠다. I will save you from hell and death. 그 하나님의 의가 바로 그리스도이십니다. God's justice is Christ. 그래서 그리스도를 믿는 자를 보고 의인이라 합니다. So whoever believes in Christ is called the righteous. 그러니까 그리스도 안에 있는 자는 모두 다 의인입니다. So whoever is in Christ is called righteous. 그렇다면 의인된 자가 어떻게 살아야 한다고요? Then if we are called as a righteous person, how should we live? 믿음으로 산다라고 말씀하십니다. We should live by faith. 아무리 교회가 타락을 하고 아무리 세상이 불신자가 성공을 한다 할지라도 거기에 속지 말라. How much of a corruption you may find in church or world, you should not fall into this. 오직 하나님의 백성들은 하나님의 의 대신 그리스도만 바라봐라. Only the people of God will look into God. 그게 바로 사는 길이다. And this is the way to live. 그게 우리에게 주시는 말씀입니다. This is the word that is given to us. 2017년 한해 정말 여러분이 일어나라 빛을 발하라 할때 무엇을 가지고 일어나시겠습니까? In the year of 2017, when you're told arise, shine, what will you arise and shine for? 어둠과 캄캄함이 온 땅과 만민을 덮은 이때에 우리가 무엇을 가지고 일어나시겠습니까? When darkness and emptiness is covering all around the world, what are you going to stand with? 여러분의 기준과 원망과 생각으로는 절대 이 캄캄한 거 어둠에서 벗어날 수 없습니다. You cannot be escape from this darkness with your complaints and your Your emotions. 때로는 풀리지 않는 수많은 문제들이 여러분 주변에 많이 있습니다. Sometimes you have numerous problems that are not solved. 그럼에도 불구하고 우리가 붙잡아야 될 것은 오직 의 대신 그리스도. However, we only have to hold on to the justice. 그 그리스도로 말미암아 받은 구원을 여러분 잊으시면 안 됩니다. And you should not forget the salvation you have received. From Christ. 그 그리스도로 힘입어 받은 구원의 은혜를 여러분 절대 놓치시면 안 됩니다. And through Christ, you have received the grace of salvation. You should not let go of this. 그게 바로 믿음으로 사는 겁니다. This is the way of living by faith. 이번 한 주간 동안에는 중요한 대회가 있습니다. Throughout the week, there will be a very important um, convention. 그 대회가 세계 선교 대회입니다. This is World Missions Conference. 이번 선교 대회에는 52개국이 참여합니다. 52 nations will participate in this convention. 여 52개국의 나라에서 선교 대회 참여하는 대회입니다. And the, this is the convention that 20, uh, 52 nations will participate. 거기에 파송되어서 참여하는 인원만도 650명이 됩니다. And 650 people who were commissioned in these regions will participate. 그리고 참 희망적이고 감사한 것은 앞으로 나도 전 세계에 흩어져서 내가 만난 복음을 전하겠다라고 하는 차세대 선교사들이 100여 명이 참석합니다. And next generation missionaries who hope that I want to deliver these God's message to these nations will participate. And these are the number 100 people. And these are all remnants. 그리고 이 선교사님들을 위해서 늘 기도하겠다라고 하는 기도 팀이 구성이 됐습니다. And prayer teams are set to pray for these missionaries. 그 기도 팀이 백마흔 한 팀입니다. 
and all these prayer teams are counted, and it was 141 teams. 이런 배경에서 이번 대회가 진행이 되는 겁니다. And the background of all these things, this convention is taking place. 이번 선교 대회의 주제는 하나님의 영에 감동된 사람입니다. The title of this convention is the one who is filled with the spirit of God. 창세기 41장 38절에 요셉을 두고 한 말입니다. This is the word that was used for um, description of Joseph. 여호와의 신에 이만큼 감동된 사람을 볼수 있겠느냐? Can you see anyone who's more filled with God's spirit than him? 바로 하나님의 영에 감동된 요셉을 두고 한 말입니다. This is the word that described Joseph, who was so filled with God's spirit. 영에 요셉만 감동하면 됩니까? Then will it be just Joseph who was so filled with God's spirit? 대회만 대회 참석하는 선교사님들만 하나님의 영에 감동돼야 합니까? Should it be just the people who will attend to the convention who will be filled with God's spirit? 우리 성도들은 하나님의 영에 감동이 필요 없습니까? Then do we not need the filling of the Holy uh, Holy Spirit? 현장에서 부딪히는 수많은 우리 불신자들과 함께 공부해야 되는 렘넌트들은 이 영이 필요 없습니까? Then what about remnants who will study with all all these unbelievers who will see in their school fields, do they do not need filling of the Holy Spirit. We have to be filled with God's Spirit. Missionary has to be filled with God's Spirit. All the saints who are working in their field should be filled with the Holy Spirit. And all the remnants who are studying have to study with the filling of the Spirit of God. And this word, the righteous will live according uh, live by faith. This word will be fulfilled. 아무리 내가 의지적으로 믿음으로 살고 싶어도 내 의지로는 세상을 못 이깁니다. How much will you will use to live according to your will? It's not going to work in the world. 자신에게 각인되고 뿌리 내려지고 체질화된 것 절대 못 이깁니다. What what's imprinted and rooted in nature, you cannot change them. 그래서 여러분 하나님의 영에 감동되도록 기도하셔야 됩니다. That is why you need to pray that you are you will be filled with God's spirit. 여러분이 기도하는 그 자리에 주의 성령께서 역사하세요. Where you pray, the work of uh, um, the Spirit of God will work. 여러분이 기도하는 그 자리에 주의 천사들이 동원되어 하나님의 나라가 이루어져요. And where you pray, the armies of angels will be mobilized, and the work, uh, the kingdom of God will take place. 그리고 여러분이 기도하는 그 시간에 흑암이 무너지게 돼 있어요. And the time of your prayer, the forces of darkness will be crumbled down. 더한 것은 하나님의 절대적인 뜻이 이루어진다는 거예요. Even more, God's absolute goal will be fulfilled. 이 응답을 우리는 이번 한 주간에 받아야 합니다. Throughout the week, we have to receive these answers. 그때의 다음 주에 하박국에 하는 기도가 여러분의 기도가 될 겁니다. Then the Habakkuk pray, how Habakkuk prayed next week. Week will be your prayer. 한 주간 여러분 질문하시기 바랍니다. Throughout the week, please ask. 여러분이 어떤 문제를 가지고 있든 하나님 왜 이렇습니까라고 질문하셔야 돼요. Whatever problem you may have, ask why God? Why is it like this? 그러면 하나님이 어떠하실 것을 대답해 주실 겁니다. Then God will answer you why it is like that. 그리고 다음 주에 만나게 됩니다. And we will meet together. 나는 어떤 것을 기도했는데. I pray this, and I receive this answer. 그리고 내가 진짜 해야 될 기도는 무엇하고? And the true prayer that I have to pray is this. 그게 하박국이 기도했던 그 기도를 통해 우리 함께 응답을 받았으면 좋겠습니다. I want us to receive answers together through the prayer of Habakkuk. 이번 한 주간 동안에 여러분 하나님을 바라보는 시간을 꼭 가지시길 바라고요. Throughout the week, please have time to look for God. 모든 문제를 전부 기도로 바꾸세요. Every problem, turn it into your prayer. 그리고 하나님이 원하시는 응답이 뭔지 여러분 기다리고 기도하세요. And wait and pray for what God is expecting from you. 그러면 그 답을 성경을 통해서 여러분 확인하시면 돼요. And you can confirm it from the Bible. 한 주간도 하나님 주신 연약의 말씀 붙잡고 여러분 현장에서. Throughout the week, may you be uh, be victorious through uh, holding on to this covenant at, at your field. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 삽니다. Only the righteousness righteous will live by faith. 여러분 하나님 앞에 이 시간에 오직 의인 된 그리스도 안에 있는 이 믿음 가지고 한 주간 살도록 나를 지켜 주시고 성령으로 충만해 달라고 함께 기도하겠습니다. Let us pray together so we will be kept safe and be filled with the Holy Spirit as we are called righteous. 교회 안팎에 일어나는 수많은 불신앙과 사단의 계계가 무너지도록 함께 기도하십시오. And all these unbelief and all the works working of the uh, Satan will be completely broken down. 
그리고 전 세계 선교대회 현장에 하나님께서 성령으로 역사하시도록 이 시간 선교대회를 놓고 이어서 계속 기도하겠습니다. And let us pray together for all the mission fields and the working of the God, working of God for the convention. Of 함께 mission. 기도하겠습니다.